স্বাগত জানাচ্ছি খাতুনগঞ্জ থেকে মত ঝিলে সাথে আছে আমি শামীম জাহেদি চলতি অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম আদায় হয়েছে মূল্য স্বজন কর বা ভ্যাট বিশ্লেষকদের মতে ভ্যাট আইন কার্যকর না হওয়ায় রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে না তাদের আশঙ্কা বছর শেষে ঘাটতি প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে আজ আমরা আলোচনা করবো রাজস্ব ঘাটতি নিয়ে এনে কথা বলতে আমার সাথে রয়েছেন এনবিআর এর ভ্যাটের বৃহৎ করদাতা ইউনিটের সাবেক কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাফি এবং বিজেএম এর সাবেক পরিচালক শেখ আতিউর রহমান দীপু তবে আলোচনা শুরু করার আগে দেখে নেব একটি প্রতিবেদন নতুন আইন কার্যকর না হওয়ায় ভ্যাট থেকে রাজস্ব আদায় নিয়ে এনবিআর এর সংখ্যা বাস্তবতায় রূপ নিল অর্থ বছরের প্রথম সাত মাসে লক্ষ্যের চেয়ে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা ভ্যাট কম আদায় হয়েছে এনবিআর এর হিসাব বলছে এ সময় রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ছিল সোয়া লাখ কোটি টাকা আদায় হয়েছে এক লাখ সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা যা আগের অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় পনেরো ভাগ বেশি যদিও লক্ষ্য ছিল ৩৫ ভাগ প্রবৃদ্ধির বিশ্লেষকেরা বলছেন রাজস্ব আয়ের ঘাটতির প্রভাব পড়বে বার্ষিক কর্মসূচিতে আয় কম হলে কাটছাট হবে উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় অর্থনীতি যতখানি শক্তিশালী মনে করা হচ্ছে সরকারি ভাবে বলা হচ্ছে হয়তো ততখানি নয় সেটা হলে হয়তো আমরা ভ্যাট বিশেষ করে এবং ইনকাম ট্যাক্স এ দুটো ক্ষেত্রে হয়তো একটু বেশি রাজস্ব পেতে পারতাম এনবিআর কর্মকর্তারা জানিয়েছেন এ পর্যন্ত মোট কর আদায়ে আয়কর থেকে এসেছে তেত্রিশ হাজার কোটি শুল্ক থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি আর ভ্যাট থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকা বৃহৎ খাতগুলো থেকে রাজস্ব আদায় কম হয়েছে তবে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে অর্থ বছরের শেষের দিকে রাজস্ব আদায় বাড়তে পারে আদালত ও ট্রাইব্যুনালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব মামলা চলমান আছে কোন প্রতিষ্ঠানে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করলে ভ্যাট সঠিকভাবে আদায় হবে সেটার পরিকল্পনা করেছি কোন প্রতিষ্ঠানগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অডিট করা দরকার সেটা আলাদা করেছি কোন প্রতিষ্ঠানগুলোকে ছাব্বিশ দেরা দিয়ে আকস্মিক পরিদর্শন করা দরকার সেটা আলাদা করেছি চলতি অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য প্রায় দুই লাখ আটচল্লিশ হাজার কোটি টাকা বিশ্লেষকেরা বলছেন আদায় কম হওয়ায় কাটছাট হবে আদায়ের লক্ষ্য রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন চব্বিশ ঘন্টায় খবর শুরু করছি আলোচনা জেনাব মোহাম্মদ আব্দুল কাফি এবং জেনাব শেখ আতিউর রহমান দীপু আপনাদের কাছে স্বাগত জানাচ্ছি অবশ্যই কেমন আছেন আপনারা ধন্যবাদ জেনাব কাফি আপনার কাছে প্রথম প্রশ্ন শুরু করতে যাচ্ছি আমরা প্রতিবেদন দেখলাম যে প্রথম এ বছরের প্রথম সাত মাসে প্রায় পনেরো হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে বছর শেষে দাঁড়াবে প্রায় তিরিশ হাজার কোটি টাকা আমরা জানি যে যখন এই বাজেটে গত এই বছরের বাজেটে নতুন ভ্যাট অ্যান্ড কার্যকর কথা ছিল এবং সেটা আসলে পিছিয়ে গেল আগামী আগামী দু বছরের জন্য তখনই আসলে এই ধরনের একটা প্রক্ষাপন বলা বলা হয়েছিল যে আসলে এই তিরিশ হাজার বা বিশ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হতে পারে তাহলে কি এটা নতুন কিছু সেই দিক থেকে নতুন নয় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে মূল্য সংযোজন কর নতুন আইন বাস্তবায়ন পিছিয়ে যার কারণে মূল্য সংযোজন কর খাতে কিছু কম আদায় হবে কিন্তু আমি বলবো যে প্রথম যে বিষয়টাতে আলোচনায় আসা উচিত সেটা হচ্ছে আমরা যদি প্রত্যেক বছরের যদি আমরা প্রবৃদ্ধিগুলো লক্ষ্য করি তাহলে গত অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধি ছিল আঠারো দশমিক নয় ছয় পার্সেন্ট জি তার আগের বছর পনেরো ষোলো অর্থ বছরে ছিল চোদ্দ দশমিক ছয় পার্সেন্ট এবং চোদ্দ পনেরো অর্থ বছরে ছিল তেরো দশমিক এক ছয় পার্সেন্ট তাহলে অ্যাভারেজ দাঁড়াচ্ছে পনেরো দশমিক পাঁচ সাত পার্সেন্ট অ্যাভারেজ হচ্ছে আর কি এবং অর্থনীতি বিদ সহ আমরা যারা রাজস্ব আদায়ের সাথে জড়িত ছিলাম আমরা জানি যে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিটা পনেরো ষোলো পার্সেন্ট হয় কখনো খুব ভালো আদায় হলে অ্যাবাউট টোয়েন্টি পর্যন্ত হতে পারে সেইখানে থার্টি ফোর পয়েন্ট জিরো ফাইভ পারসেন্ট প্রবৃদ্ধি ধরে দেওয়া হয়েছে এটা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এটা ভ্যাট বাস্তবায়ন নতুন আইন বাস্তবায়ন হলেও সম্ভব ছিল না আচ্ছা কারণ হলো আমি আগেও কিন্তু বলেছি মূসক খাতে দশ থেকে বারো হাজার কোটি টাকা ঘাটতি থাকবে যদিও অনেকেই বলেছেন যে বিশ বাইশ হাজার কোটি এখানে ঘাটতি থাকবে কিন্তু আমার ধারণা যে দশ থেকে বারো হাজার কোটি টাকা মূসকে ঘাটতি থাকবে তাহলে বাকি আরও বারো তেরো হাজার কোটি টাকার মধ্যে কাস্টমসে খুব একটা ঘাটতি হয়তো থাকবে না থাকবে না আশা করা যাচ্ছে কাস্টমসে আদায় হয়ে যাবে ইনকাম ট্যাক্সে ঘাটতি থাকবে বাকিটা ইনকাম ট্যাক্সে অনেক ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো যারা শেখ আতিউর রহমান দীপু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই যে রাজস্ব ঘাটতি একজন ব্যবসায়ী হিসাবে যখন আপনারা গত বাজেটের সময় বলা হচ্ছিল যে নতুন ভ্যাট আইন কার্যকর কথা আপনারা সবাই বলছিলেন সমস্যা বলছিলেন যে এই আইন বাস্তবসম্মত নয় এবং আপনারা 
আপনাদের কারণে আসলে পিছিয়ে গেছে পিছিয়ে গেছে হ্যাঁ ওভারঅল তাহলে সরকার আসলে রাজস্ব প্রয়োজন আছে এই ব্যালেন্সটা সরকার কি হয় নেবে রাজস্ব দরকার উন্নয়ন দরকার আবার ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন না সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না সেটা স্বাভাবিক তাহলে এই ব্যালেন্সটা আসলে কি হয় সম্ভব ধন্যবাদ আপনাকে সুন্দর প্রশ্নের জন্য এবং কাফি ভাই কিছুটা বলে গেছেন অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা হয়েছে আমরা যদি ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই পার্শ্ববর্তী দেশের দিকে যদি আমরা একটু তাকিয়ে দেখি ভারত সরকারের দিকে খুব রিসেন্টলি তারা জিএসটি করেছে এবং আপনি জেনে খুশি হবেন আমার একটা ছোট্ট ব্যবসা আছে ভারতের সাথে খুব অত্রতভাবে জড়িত তাদের এই নীতি যদি বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয় বা এই ভ্যাট সংক্রান্ত বিষয় যদি বিবেচনার সাথে দেখা হয় আমার মনে হয় আমাদের ভিতরে আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি যারা তিন কোটি ব্যবসায়ী আমরা বলে থাকি যে বাংলাদেশের ছোট বড় মিলে তিন কোটি ব্যবসায়ী যে ব্যবসায়িক সংগঠনগুলো আছেন এফ বিসিসিআই বা বড় বড় ফেডারেশনের যারা আওতাভুক্ত আছেন তাদেরকে যদি কঠোরভাবে বলা হয় যে আপনি ভ্যাট দিবেন আপনার ভ্যাট দিয়ে দেশের উন্নয়ন কাজ হবে আমি যদি সদিচ্ছা না থাকে যে আমি ভ্যাট দিব তাহলে আমাদের সদিচ্ছা এই সরকারের কখনোই পূরণ হওয়া সম্ভব না বাস্তবে রূপ নেবে না আসলে আপনি পনেরো দিনে একবার করে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেওয়া হয় পার্শ্ববর্তী দেশে যদি সেই ট্যাক্স রিটার্ন না দেওয়া হয় প্রপার টাইমে প্রতিদিন তাদের একশো রুপি করে ফাইন দেওয়া হয় এবং লাস্টে যেদিনই আপনি দিবেন তারও একটা টাইম ফ্রেম আছে ওই ফাইন সহ তাকে জমা দিতে হবে আমরা কেন করতে পারছি না আমরা কেন ভ্যাট আদায় করতে পারছি না অথচ আমরা যদি তাকিয়ে দেখি দেখেন এই সরকার চেষ্টার ত্রুটি করছেন না আমি বলবো না যে সরকারের কোনো গাফিলতি এখানে আছে সরকার তো আইন করে দিচ্ছে করার জন্য এক একটা ডিপার্টমেন্টকে এক এক দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তারা যদি বাস্তব সম্মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যে কোন আঙ্গিকে আমাদের এই ভ্যাটটা এই রাজস্ব আয়টা আমাদের রিকভারি করতে হবে না হইলে তো আমাদের অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ যারা দীপু আমি আপনাকে আবার ফিরে আসবো যারা কাফি আপনার কাছে জানতে আছে যে আমরা রাজস্ব আদায়ের ঘাটতির কথা বলছিলাম বলা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের যে প্রতিবেদন সেখানে বলা হচ্ছে যে এর বড় একটা অংশ আদায় ঘাটতি হয়েছে আসলে ভ্যাটে ভ্যাটের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমরা আবার একটু আমাদের প্রতিবেদন বলা হচ্ছে যে সিগারেট ব্যাংক বিমা সব এর খাতে এখনও আদায় কম হয়েছে সিগারেট ব্যাংক বিমা এক্ষেত্রে তো আমরা যে ফিফটিন পারসেন্ট ভ্যাট অ্যাক্রস দ্য বোর্ড চালু করার কথা ছিল সেটা তো এখানে ইম্প্যাক্ট করার কথা নয় তাহলে তাহলে কেন এখানেই বা কম হলো এখানে যেটা বলবো আমি সেটা হচ্ছে ভ্যাটে সবচেয়ে কম কথাটা কিন্তু ঠিক না এই জন্য ঠিক না ভ্যাটের প্রবৃদ্ধি কিন্তু প্রায় উনিশ পার্সেন্ট আচ্ছা কাস্টমসে টোয়েন্টির মতো ইনকাম ট্যাক্সে বারো তেরো পার্সেন্ট জি এই সাত মাসের সেদিক থেকে ভ্যাটের গ্রোথ কিন্তু গ্রোথ স্বাভাবিক আছে কিন্তু কারণ গত বছরের কিন্তু মানে গত বছরের প্রবৃদ্ধি ছিল চোদ্দ দশমিক ছয় ওভারঅল প্রবৃদ্ধি ছিল এটা ভ্যাটের প্রবৃদ্ধি কিন্তু সেই হিসেবে এনবিআর এর প্রবৃদ্ধি আঠারো দশমিক নয় ছয় এবং এলটিউ এর প্রবৃদ্ধি কিন্তু আছে সাড়ে সতেরো পার্সেন্ট জি এখন যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে সিগারেটের পলিসি কিছু চেঞ্জ হয়েছে আমি জানি না যে পলিসি ইম্প্যাক্ট এখানে কতটা আছে সিগারেটের প্রবৃদ্ধিটা সাড়ে সতেরো পার্সেন্ট আছে এটা হয়তো আরও হওয়া সম্ভব এটা হতে পারে যে ঋণ দেওয়া কমে গেছে এখন ঋণ পাওয়া মুশকিল হচ্ছে যদিও বাস্তবায়ন সরকার কিছুদিন আবার বাড়িয়েছে ডেডলাইনটা আবার বাড়িয়েছে তারপরও কিন্তু ব্যাংক থেকে মানুষ সহজে টাকা পাচ্ছে ঋণ পাচ্ছেন না এর একটা ইম্প্যাক্ট আছে ওভারঅল ব্যাংক যখন ব্যবসা যখন স্থবির হয় তখন কিন্তু আবার এই শুল্ক আদায়ও কিছুটা হলেও ঘাটতে থাকবে আপনার কি মনে হয় এই বিষয়ে সঠিক বলেছেন আপনি একটা জিনিস দেখেন সিগারেট আপনি আমরা কি বলতে চাই যে এটার কনজামশন কমে গেছে প্রোডাকশনও বাড়ছে কাস্টমারও বাড়তেছে জি ভোক্তাও বাড়ছেন আমরা প্রপার ওয়েতে ভ্যাটটা আদায় করতে পারছি না এবং সিগারেট কোম্পানির মালিক যারা আছেন তাদের কাছ থেকে আমরা ইনকাম ট্যাক্সটাও আদায় করতে পারছি না দুটো জিনিসেই ঘাটতি রয়ে গেছে কাফি বাইয়ের এখানে স্টেটমেন্টে যেটা আছে দুটো জিনিসেই কিন্তু আমাদের ঘাটতি রয়েছে ইনকাম ট্যাক্সে যেমনটা রয়েছে ভ্যাটে যদিও একটু কম 
ভ্যাটের ভ্যাটের উপরে মানুষ একটু সচেতন হচ্ছে আমরা ভ্যাট কালেকশনটা কিভাবে করছি আমরা ক্রেতার কাছ থেকে আমরা সরাসরি কাস্টমারের কাছ থেকে আমরা ভ্যাট আদায় করছি আমি একজন সংগ্রহকারী সংগ্রহকারী জি কিন্তু আমি কি ঠিকমতো ভ্যাট দিচ্ছি কিনা এবং আমি ঠিকমতো আদায় করছি কিন্তু আমি সরকারকে সেটা দিচ্ছি কিনা এই জিনিসটা তদারকি করার জন্যই আমাদের মনে হয় একটু ঝামেলা রয়ে গেছে যে কারণে এটা আদায় হচ্ছে না আমি সত্য কথা বলতে দ্বিধা করব না তার কারণে এটা আমার আমার কথায় যদি সরকারের বিপক্ষে যায় তাতে আমি মনে করব যে এটা আমাদের জন্য একটা জানার বিষয় কিন্তু প্রয়োজন যেটা বলার এটা এই দিকটা আমাদের এনভিআর অর্থ মন্ত্রণালয় যথেষ্ট সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে অনেক ধন্যবাদ আমরা নেব একটু বিরতি আমরা নিচ্ছি একটু বিরতি আমাদের সাথেই থাকবে सरकार की मन घाटती এই ট্রেন অব্যাহত থাকবে না আমরা জানি যে মার্চ এপ্রিল মে জুন এই চার মাসে আদায় অনেক বেশি হয় অনেক বেশি হয় এবং এনবিআর কিছুটা তৎপরতা বাড়িয়েছে বা দিস টাইম আমার জানা মতে এবং এটা আরও বাড়ানো প্রয়োজন আপনি জানেন যে মূল্য সংযোজন কর যখন নতুন আইন যখন বাস্তবায়ন হলো না জি তখন এনবিআরের মধ্যে এনবিআরের মাঠ পর্যায়ে এবং এনবিআর পর্যায়ে কিছুটা হতাশা কাজ করেছে এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা সঠিকভাবে ট্যাক্স দিতে চান না অথবা যারা দিতে চান কিন্তু সুযোগ পেলে হয়তো সুযোগের ব্যবহার করেন এ ধরনের ট্যাক্স পেয়ারা কিন্তু এই সুযোগটা গ্রহণ করেছে ফলে আদায়ের ঘাটতির পিছনে এটি একটি কারণ আছে এই কারণটা আমি মনে করি যে এনবিআর তৎপর হওয়ার ফলে চেয়ারম্যান পর্যায়ে চেঞ্জ হয়েছে মেম্বারদের পর্যায়েও কিছু চেঞ্জ হয়েছে ফলে চেঞ্জ কিন্তু রেভিনিউর জন্য কিন্তু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কিছু না কিছু ফেলে কারণ একজন যাচ্ছেন আরেকজন এসে বুঝে নিয়ে আপনার আবার কাজ শুরু করা এই গ্যাপ টাইমটা কিন্তু অনেক ট্যাক্সপেয়ার গ্যাপ টাইমটাকে গ্রহণ করে তাদের তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে আর কি ফলে এখানে একটা এটারও একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু এখানে আছে নিশ্চয়ই আছে আমি মনে করি এখন এই ঘাটতিটা পূরণ করার জন্য বলা হচ্ছে যে মামলায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা সবগুলো তিনটা উইং মিলে আছে ভ্যাটারি বোধ হয় এখানে অ্যাবাউট ত্রিশ পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ভ্যাটারি আছে চাইলে কিন্তু আদালত থেকে টাকা কিন্তু হুট করে আদায় করা যাবে না তারপর হলে অ্যাটর্নি জেনারেলে যে সেট আছে তারা যদি সহযোগিতা করে তাহলে সেইখানে কিন্তু কিছু টাকা হয়তো আসার সম্ভব কারণ একটা কেসে আমরা আমরা দেখেছি ফলো আপ করে লেগে থেকেও দেখেছি যে ছয় মাস এক বছরও কখনো কখনো সম্ভব হয় না ধরে নিচ্ছি যেগুলো অনেকটা শেষ পর্যায়ে আছে এগুলোকে ড্রাইভ দিয়ে হয়তো কিছু আদায় করা সম্ভব সবচেয়ে যেটা সহজ যেটা আমি মনে করি কাছাকাছি যেটা সেটা হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন জায়গায় যে পাওনাগুলো আছে সেগুলো যদি আসলে আসে যেমন পেট্রো বাংলাতে আছে বাইশ হাজার কোটি টাকা বিপিসিতে আছে দুই হাজার তিনশো কোটি টাকা বিটিআরসিতে আছে পাঁচশো কোটি টাকা এ ধরনের জায়গা যেগুলো আছে नम्बरधारी मानस खुबी कम बला लक्षर मत क्यों अवस्था क्या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जेनारे आर डुईंग गुड যেভাবে সে শুল্ক গোয়েন্দার দ্বারা এদেশের রেভিনিউকে বাড়াচ্ছেন 
তাকে আমার সেলুট দিতেই হবে পাশাপাশি আবার যদি আমি এদিকে ফিরে তাকাই কাস্টমসের দিকে যদি তাকাই কাস্টমসের আজকে আপনাদের না ইয়া দৈনিক একটা পত্রিকায় দেখলাম কাস্টমসের এক ওয়াইফের অ্যাকাউন্টে অনেক পরিমাণ টাকা এরকম রয়ে গেছে তা আমরা কোথায় যাব আমাদের এই ভ্যাটকে ভ্যাট ইনকাম ট্যাক্স যদি আদায় করতে হয় জনগণকে সচেতন করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আমরা শেষ করতে হবে জনাব আতিউর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব কাফি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে এই ছিল আজকে আমাদের খাদ্যগঞ্জ থেকে মধ্যে ছিল আপনারা সাথেই থাকবেন দেখা হ